നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ അവസാനിച്ചു ഇനി ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രോബ്ലം നമ്പർ വൺ എ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഫോർട്ടി ന്യൂട്ടൺ ആക്ട്സ് ഫോർ ഫോർ സെക്കൻഡ് ഓൺ എ ബോഡി ഓഫ് മാസ് ട്വൻറ്റി കിലോഗ്രാം അറ്റ് റെസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ദ വെലോസിറ്റി അക്വയർഡ് ബൈ ദ ബോഡി ആൻഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ദ ബോഡി അതായത് പ്രോബ്ലത്തിൽ പറയുന്നത് എ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഫോർട്ടി ന്യൂട്ടൺ ആക്ട്സ് ഫോർ ഫോർ സെക്കൻഡ് ഓൺ എ ബോഡി ഓഫ് മാസ് ട്വൻറ്റി കെ ജി അറ്റ് റെസ്റ്റ് റെസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ഇരുപത് കിലോഗ്രാം മാസ് ഉള്ള ഒരു ബോഡിയുടെ മേലെ നാല് സെക്കൻഡ് സമയത്തേക്ക് നാൽപ്പത് ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ബോഡി റെസ്റ്റിലാണ് ആ ബോഡിയുടെ മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ ആ ബോഡിയിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡി സ്വാഭാവികമായിട്ടും മൂവ്മെൻറ്റിലേക്ക് വരും മോഷൻ എന്ന സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് ദ വെലോസിറ്റി അക്വയർഡ് ബൈ ദ ബോഡി ആൻഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ദ ബോഡി ഈ കേസിൽ നമ്മൾ ആ ബോഡിക്ക് അക്വയർ ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത് ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബോഡി എത്ര വെലോസിറ്റി അക്വയർ ചെയ്യും ആൻഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ദ ബോഡി പിന്നെ അത് ആ വെലോസിറ്റിയോട് കൂടിയിട്ട് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യും എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ റെസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മേലെ നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ആ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വസ്തു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചലിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും ആ ചലനത്തിൽ ആ വസ്തുവിന് എത്ര വെലോസിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് അത് ട്രാവൽ ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഏതൊരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിയാലും നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് തന്നിട്ടുള്ള ഡാറ്റാസ് എഴുതി വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഫോഴ്സ് എഫ് ഫോർട്ടി ന്യൂട്ടൺ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് മാസ് എം ട്വൻറ്റി കിലോഗ്രാം ടൈം ടി ഈക്വൽ ടു ഫോർ സെക്കൻഡ് ദെൻ ഒബ്ജക്റ്റ് റെസ്റ്റിലാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി നമുക്ക് ഇവിടെ സീറോ ആയിട്ട് എടുക്കാം റെസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് വെലോസിറ്റി ഇല്ലല്ലോ സോ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി യു ഈക്വൽ ടു സീറോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി വി ആണ് ദെൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ന്യൂട്ടൻ്റെ ലോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വെലോസിറ്റി കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷനിലെ ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാ പ്രോബ്ലവും ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഡാറ്റ എന്താണോ അത് ഏത് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ കണ്ടുപിടിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയിൽ എത്തിയിട്ട് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഇക്വേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ദെൻ ആ ഇക്വേഷനിലെ ഏതെങ്കിലും ടേംസ് അറിയാത്തതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കുകയാണ് എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിലും കോമൺ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി വി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ വി ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി എന്നുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സിലറേഷനാണ് പക്ഷേ ആക്സിലറേഷൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ന്യൂട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോ എഫ് ഈക്വൽ ടു എം എ എന്നുള്ള ലോ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് എഫ് ഈക്വൽ ടു എം എ ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു മാസിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ ആ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് ഫോഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് മാസും അറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഈക്വൽ ടു എം എ അതിൽ നിന്ന് എ ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ എം എഫ് ഫോർട്ടി ആണ് ബൈ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ആണ് ഫോർട്ടി ബൈ ട്വൻറ്റി ഈക്വൽ ടു ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആക്സിലറേഷൻ ആണ് യൂണിറ്റ് ടു മീറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ നമുക്ക് ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി ദെൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം വി ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി ഈക്വൽ ടു യു ഇവിടെ സീറോ ആണ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി സീറോ പ്ലസ് എ ആക്സലറേഷൻ ടു ആണ് ടു ഇൻറ്റു ടൈം ടി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ സെക്കൻഡ് എന്ന് സോ സീറോ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടി ദെൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് അത് കാണാന
എന്ന് കിട്ടും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പതിനാറ് മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഈ ഇക്വേഷന് പകരം നമുക്ക് വി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എസ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും എസ് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആയിട്ട് വെലോസിറ്റി വി എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എസ് സിക്സ്റ്റീൻ മീറ്റർ എന്നും കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എ ബുള്ളറ്റ് ഓഫ് മാസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു കിലോഗ്രാം ഇസ് ഫയർഡ് വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇൻ ടു എ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് വുഡ് ഓഫ് മാസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു കിലോഗ്രാം റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ എ സ്മൂത്ത് ഹൊറിസോണൽ ടേബിൾ ഇഫ് ദ ബുള്ളറ്റ് ഈസ് എംബഡഡ് ഇൻ ടു ദ വുഡ് ആൻഡ് ബ്ലോക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ കോമൺ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ബുള്ളറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലോക്ക് അതായത് എ ബുള്ളറ്റ് ഓഫ് മാസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു കെ ജി സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു കിലോഗ്രാം മാസ് ഉള്ള ഒരു ബുള്ളറ്റ് ഫയർഡ് വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വെലോസിറ്റിയോട് കൂടിയിട്ട് ഫയർ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ഗണ്ണിൽ നിന്ന് ഫയർ ചെയ്തു ഇനി എന്തിലേക്കാണ് ഫയർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ടു എ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് വുഡ് ഓഫ് മാസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു കിലോഗ്രാം റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ എ സ്മൂത്ത് ഹൊറിസോണൽ ടേബിൾ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൊറിസോണൽ ടേബിളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വുഡൻ ബ്ലോക്കിലേക്ക് മരത്തിൻ്റെ ഒരു തടി കഷ്ണത്തിലേക്ക് ആ തടി കഷ്ണത്തിൻ്റെ മാസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു കിലോഗ്രാം എന്നുള്ളത് ആ വുഡൻ ബ്ലോക്കിലേക്ക് ബുള്ളറ്റ് ഫയർ ചെയ്യുകയാണ് ബുള്ളറ്റിൻ്റെ മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു കിലോഗ്രാം ബുള്ളറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈഫ് ദ ബുള്ളറ്റ് ഈസ് എംബഡ് ഇൻ ടു ദ വുഡൻ ബ്ലോക്ക് അപ്പോൾ ഈ ബുള്ളറ്റ് വുഡൻ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എംബഡായി എംബഡായിട്ട് എംബഡായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുളച്ച് കയറിയിട്ട് ബുള്ളറ്റും വുഡൻ ബ്ലോക്കും കൂടി ഒന്നിച്ച് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ കോമൺ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ബുള്ളറ്റ് ആൻഡ് ദ ബ്ലോക്ക് ബുള്ളറ്റിൻ്റെയും ബ്ലോക്കിൻ്റെയും കോമൺ വെലോസിറ്റിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ബുള്ളറ്റ് ഫയർ ചെയ്ത് ബുള്ളറ്റ് ആ വുഡൻ ബ്ലോക്കിലേക്ക് തുളച്ച് കയറി അത് രണ്ടും കൂടി മൂവ് ചെയ്തു ഒപ്പം ഒരുമിച്ച് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ കോമൺ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മാസ് ഓഫ് ദ ബുള്ളറ്റ് ബുള്ളറ്റിൻ്റെ മാസ് നമ്മൾ എം വൺ എന്ന് എടുക്കുകയാണ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു കിലോഗ്രാം ബുള്ളറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ബുള്ളറ്റ് യു വൺ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് മാസ് ഓഫ് ദ ബ്ലോക്ക് വുഡൻ ബ്ലോക്കിൻ്റെ മാസ് എം ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു കിലോഗ്രാം വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ബ്ലോക്ക് യു ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ബ്ലോക്ക് ഇനീഷ്യലി റെസ്റ്റിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നും റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ എ സ്മൂത്ത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ടേബിൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ബ്ലോക്ക് ഈക്വൽ ടു സീറോ യു ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് കോമൺ വെലോസിറ്റി വി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബുള്ളറ്റ് വന്ന് വുഡൻ ബ്ലോക്കിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഒരു കൊളീഷനാണ് നടക്കുന്നത് ബുള്ളറ്റ് വന്ന് വുഡൻ ബ്ലോക്കിൽ കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് കൂട്ടിയിരിക്കുകയല്ല ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റം ബിഫോർ കൊളീഷൻ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റം നമ്മൾ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റം ബിഫോർ കൊളീഷൻ എന്താണ് എം വൺ യു വൺ പ്ലസ് എം ടു യു ടു ആണ് എം വൺ എന്നുള്ളത് ആദ്യത്തെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മാസ് യു വൺ എന്നുള്ളത് ആദ്യത്തെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എം ടു എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മാസ് യു ടു എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റ് ബുള്ളറ്റാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റ് വുഡൻ ബ്ലോക്കാണ് കൊളീഷൻ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതായത് ബുള്ളറ്റ് വന്ന് വുഡൻ ബ്ലോക്കിൽ വന്ന് ഇരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് മൊമെൻറ്റം ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റം ബിഫോർ കൊളീഷൻ എം വൺ യു വൺ പ്ലസ് എം ടു യു ടു ഈക്വൽ ടു എം വൺ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഇൻറ്റു യു വൺ
അതായത് എം വൺ വി വൺ പ്ലസ് എം ടു വി ടു എം വൺ എന്നും എം ടു എന്നുള്ളതും ആദ്യത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മാസുകളാണ് വി വൺ വി ടു എന്നുള്ളത് ആദ്യത്തെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയും വി ടു എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയാണ് ഇവിടെ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ഒന്നിച്ചാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെലോസിറ്റി വി വൺ വി ടു എന്നില്ല രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ഒന്നിച്ചാണ് കാരണം ബുള്ളറ്റ് വന്ന് വുഡൻ ബ്ലോക്കിൽ എമ്പട് ഇത് കഴിഞ്ഞു തുളച്ച് കയറി അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ഒറ്റ ഒബ്ജക്റ്റായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വി വൺ എന്നും വി ടു എന്നും രണ്ട് വെലോസിറ്റി ഇല്ല കോമൺ വെലോസിറ്റിയാണ് വി അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റം ആഫ്റ്റർ കൊളീഷൻ എം വൺ വി പ്ലസ് എം ടു വി വി എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഈക്വൽ ടു എം വൺ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു വി പ്ലസ് എം ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീ ടു വി സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു വി ഇപ്പം രണ്ടും കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു വി പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു വി തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ടു വി എന്ന് കിട്ടും ദെൻ ബൈ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം അനുസരിച്ചിട്ട് എന്താണ് ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റം ബിഫോർ കൊളീഷൻ ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റം ആഫ്റ്റർ കൊളീഷൻ ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റം ബിഫോർ കൊളീഷൻ നമുക്ക് നേരത്തെ ടു എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ടു ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റം ആഫ്റ്റർ കൊളീഷൻ എന്താ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ടു വി ആണ് അതിൽ നിന്ന് വി ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ടു ഈക്വൽ ടു നയൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അതാണ് കോമൺ വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ ബുള്ളറ്റ് വന്ന് വുഡൻ ബ്ലോക്കിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബുള്ളറ്റും വുഡൻ ബ്ലോക്കും ഒന്നിച്ച് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ആ കോമൺ വെലോസിറ്റിയാണ് നയൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇത് തന്നെ അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം എ ഗൺ ഓഫ് മാസ് തൗസൻഡ് കെ ജി ഫ്രീ ടു റീകോയിൽ ഫയർസ് എ ഷോർട്ട് ഓഫ് മാസ് ഫൈവ് കെ ജി വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഫൈൻഡ് ദ വെൽ റീകോയിൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ഗൺ എ ഗൺ ഓഫ് മാസ് തൗസൻഡ് കെ ജി ആയിരം കിലോഗ്രാം മാസ് ഉള്ള ഒരു ഗണ്ണ് ഫ്രീ ടു റീകോയിൽ അതായത് റീകോയിൽ ചെയ്യാൻ ഫ്രീ ആണ് ഫയർസ് എ ഷോർട്ട് ഓഫ് മാസ് ഫൈവ് കെ ജി അഞ്ച് കിലോഗ്രാം മാസ് ഉള്ള ഒരു ബുള്ളറ്റ് അതിൽ നിന്ന് ഫയർ ചെയ്യുകയാണ് അതാണ് ഫയർസ് എ ഷോർട്ട് ഓഫ് മാസ് ഫൈവ് കെ ജി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ആ ബുള്ളറ്റ് ഫയർ ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി ആണ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫൈൻഡ് ദ റീകോയിൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ഗൺ ഗണ്ണിൻ്റെ റീകോയിൽ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഗണ്ണിൻ്റെ മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഗണ്ണ് ഫയർ ചെയ്യുന്ന ബുള്ളറ്റിൻ്റെ മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ബുള്ളറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് ഗണ്ണ് റീകോയിൽ ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇപ്പം മാസ് ഓഫ് ഗൺ ഗണ്ണിൻ്റെ റീകോയിൽ എന്നുള്ള ഭാഗം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗണ്ണിൻ്റെ ഡാറ്റാസ് എല്ലാം മാസും വെലോസിറ്റി എല്ലാം നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ എഴുതണം അതുപോലെ ബുള്ളറ്റിൻ്റെ മാസും വെലോസിറ്റി സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ എഴുതണം അപ്പോൾ മാസ് ഓഫ് ഗണ്ണ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എം എ നമ്മൾ എഴുതുകയാണ് തൗസൻഡ് കെ ജി മാസ് ഓഫ് ബുള്ളറ്റ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എം 5 kg, velocity of വെലോസിറ്റി ഓഫ് ബുള്ളറ്റ് സ്മോൾ ലെറ്റർ വി ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് റീകോയിൽ വെലോസിറ്റി റീകോയിൽ വെലോസിറ്റി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ റീകോയിൽ വെലോസിറ്റി ഹാപ്പിറ്റ് ലെറ്റർ വി ആണ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം വി ബൈ എം ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വി ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് എല്ലാ ഡാറ്റാസും പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇക്വേഷൻ റീകോയിൽ വെലോസിറ്റി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ മൈനസ് എം വി ബൈ എം എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ന്യൂട്ടൻ്റെ ലോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫോഴ്സ് എഫ് ഈക്വൽ ടു എം എ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യേണ്ട പ്രോബ്ലം ആണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലം ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ